सभी स्टूडेंट का मैं राकेश मेहरा इंडियन आर्ट एंड कल्चर की इस क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूं इंडियन आर्ट एंड कल्चर की इस क्लास में आज हम हीनयान और महायान पर चर्चा करेंगे इसके साथ साथ वज्रयान को भी लेकर चलेंगे हालांकि मुख्य रूप से तो हीनयान और महायान ही होते हैं जो कि बौद्ध धर्म के संप्रदाय हैं बौद्ध धर्म के विभाजन से जो संप्रदाय हमारे सामने आए थे उनकी हम बात करेंगे एक अंतर के रूप में ताकि आपको एग्जाम की दृष्टि से सारी बातें क्लियर हो जाए आप जानते हो कि विश्व में धर्मों का विभाजन होता रहा है चाहे वो ईसाई धर्म हो चाहे वो इस्लाम धर्म हो चाहे वो जैन धर्म हो विभाजन हमें देखने को मिला है मूल रूप से यदि हम इसके कारण को जानने का प्रयास करते हैं तो इसका जो कारण होता है वो होता है धार्मिक मतभेद धार्मिक विचारों में जो मतभेद होते हैं इनसे ये विभाजन पनप जाते हैं मैं उन्हीं पर ही चर्चा करने जा रहा हूं आइए हेडिंग डाल दीजिए विश्व में धर्म विभाजन विश्व में धर्म विभाजन देखिए कुछ बातें बताऊंगा मैं कि ये जो धर्म विभाजन है वास्तव में इसका कारण क्या रहा मूल रूप से इसका जो कारण है वो धार्मिक मतभेद ही होते हैं धार्मिक मतभेद जो है इसके कारण होते हैं इसके अलावा यदि एग्जाम्पल के रूप में हम देखें तो यदि हम सबसे पहले ईसाई धर्म की बात करें तो इसका विभाजन हुआ है प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक में आप जानते हो इनमें इसका विभाजन हुआ है और यदि मैं इस्लाम धर्म की बात करूं तो आप भली भांति जानते हो सिया सुन्नी इनमें इसका विभाजन हुआ है जैन धर्म ये तो हमने पढ़ा ही था श्वेतांबर दिगंबर इसी तरीके से मैं जो आपके सामने आज विस्तार से जिस टॉपिक की बात करने जा रहा हूं वो हीनयान महायान है लेकिन इसका संबंध किससे है अब जब आप आप पुराने पेपर देखते हो तो आपको पता लगेगा कि इस टाइप के क्वेश्चन बने हुए हैं कि हीनयान का संबंध किससे है महायान का संबंध किससे है ये आए हुए हैं आइए मैं बात करने जा रहा हूं बौद्ध धर्म की बौद्ध धर्म देखिए कोई भी धर्म होता है यदि उसमें दो रास्ते आ, आ जाए जैसे मोक्ष दाता हो मोक्ष के बारे में बताता हो या तांत्रिक शक्ति का प्रभाव दिखाता हो या आप कह सकते हो तांत्रिक प्रभाव दिखाता हो और ये दोनों काम ही बौद्ध धर्म में किए गए हैं एक लाइन लिखिए इधर किसी भी निर्गुण धर्म को लोकप्रिय बनाने के दो तरीके हो कौन कौन से एक तरीका तो यह होता है कि वो मोक्ष दाता बने और दूसरा तरीका यह होता है वह तांत्रिक प्रभाव वाला बने 
और ये दोनों तरीके बौद्ध धर्म में शामिल हुए हैं ये आते हैं बौद्ध धर्म ने यह उपलब्धि प्राप्त की है लिख दीजिए वह मोक्ष दाता बने एक तो ये दूसरा वह तांत्रिक प्रभाव वाला बने तांत्रिक प्रभाव वाला बने ये दोनों बातें बौद्ध धर्म में देखने को मिलती है शायद इसी वजह से हम धार्मिक मतभेद के अलावा एक कारण और शामिल कर सकते हैं इसके विभाजन के रूप में तो इन सब बातों को लेकर बौद्ध धर्म में विभाजन हुआ एक तो आपने ये ध्यान में रखना है कि किसके काल में हुआ पहली बात तो ये आपने कुषाण शासक कनिष्क का नाम सुना होगा उनके काल में हुआ था और विभाजन किन किन में हुआ आइए ये जो विभाजन हुआ हीनयान महायान ये दोनों मोक्षदाता के रूप में रहे हालांकि इनके मोक्ष देने के तरीके हैं जो विचार है वो अलग अलग रहे एक तांत्रिक साधना के प्रभाव को व्यक्त करने वाला रहा वो था वज्रयान वज्रयान हालांकि इनमें सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन बनते हैं वो हीनयान और महायान पर बनते हैं वज्रयान पर कम बनते हैं लेकिन आपको जानकारी होनी चाहिए इसके बारे में तो एक बार आप इसे राइट डाउन करो उसके बाद में हीनयान और महायान में अंतर आपको बताऊंगा राइट डाउन करो आइए हम हीनयान और महायान में अंतर प्रारंभ करने जा रहे हैं वज्रयान को मैं अलग रूप में लूंगा हेडिंग डाल दीजिए हीनयान व महायान में अंतर समझते जाना बड़ा रूप है इसका ध्यान रखना ये इधर आप जगह छोड़िए एक साइड में लिखिए हीनयान एक साइड में लिखिए महायान सबसे पहले तो हम ये बात करेंगे कि इसका अर्थ क्या है सबसे पहले अर्थ की बात करें आइए हीन यान यान का मतलब क्या होता है यान यान का मतलब होता है वाहन और हीन नीचा छोटा और महा बड़ा उच्च इसी रूप में इसको जाना जाता है तो हीन यान का जो मतलब है हीन का मतलब है छोटा और यान का मतलब है गाड़ी छोटी गाड़ी आप इसको ये भी कह सकते हो छोटा पंथ छोटा पंथ और इसका क्या हो जाएगा बड़ी गाड़ी या बड़ा पंथ होगी बात क्लियर आइए अब हम बात करेंगे इसके अन्य नाम पर एक तो इसका जो नाम है सहजयान है सॉरी माफी चाहूंगा 
कठिनिया इसका जो नाम है कठिन यान है और ये सहज यान है आप ये कह सकते हो कि हीनयान की नियमावली का पालन करना हर किसी के बस के नहीं है हर किसी के बस की बात नहीं है हर कोई व्यक्ति कर नहीं सकता इस कारण से इसको कठिन यान कहा गया और महायान में कुछ छूटें दी गई है कुछ छूट दी गई है कुछ आसान बनाया गया है मोक्ष प्राप्ति के संबंध में मान लीजिए चाहे अन्य भक्ति भाव के संबंध में मान लीजिए आसान बनाया गया है इस कारण से उसको हम सहज यान कहते हैं ये जो हीन यान है एक नाम इसका और ध्यान रखना है इसको थेरवाद भी कहते हैं थेरवाद भी कहा जाता है इसको हीन यान को उसमें केवल सहज यान याद रखो आइए अब हम तीसरी बात करने जा रहे हैं विस्तार मतलब इसका फैलाव कहां कहां रहा इसका जो फैलाव रहा ये दक्षिणी पूर्वी एशिया दक्षिणी पूर्वी एशिया अब दक्षिणी पूर्वी एशिया में कौन कौन से आते हैं आप कह सकते हो जैसे थाईलैंड हो गया कंबोडिया हो गया श्रीलंका के कुछ स्थान हो गए लाओस हो गया ये सब इसके अंदर आते हैं एक बात आप यहां ध्यान रखना वियतनाम को छोड़कर वियतनाम को छोड़कर जो भी दक्षिणी पूर्वी एशिया है उसमें इसका प्रसार रहा विस्तार रहा ये फैला और यदि भारत के संबंध में इसके देखोगे तो ये जो दक्षिणी पूर्वी एशिया वाला जो क्राइटेरिया है ये भारत को जो टच कर रहा है वो इसके क्षेत्र हो जाएंगे आप ज्योग्राफी में इसको पढ़ते भी हो और जो महायान है इसका जो विस्तार रहा ये रहा आपका जैसे उत्तरी भारत जो है उसमें उत्तरी भारत वाला क्राइटेरिया रहा इसके ऊपर की जब हम बात करते हैं या इसके आसपास की जब हम बात करते हैं तो क्षेत्र में देखें तो चाइना आ जाएगा मंगोलिया आ जाएगा और इस साइड में यदि हम थोड़ा चलेंगे तो उत्तरी कोरिया आ जाएगा यहां भी इसका प्रभाव देखने को मिलता है जापान आ जाएगा और तिब्बती क्षेत्र भी आ जाएगा ये यहां पर देखने को मिलता है बौद्ध धर्म से संबंधित जो महायान का जो सिस्टम है इस क्षेत्र में देखने को मिलता है ये तो दक्षिणी पूर्वी एशिया वाला क्राइटेरिया है जैसे यदि हम इसको डायग्राम के रूप में भी हम देखें तो आप जैसे ये इंडिया है तो आप जानते हो ये श्रीलंका है और इस साइड में म्यांमार है लाओस है थाईलैंड है और कंबोडिया है ये सब बातें यहां पर आ जाती है इस साइड में वियतनाम पड़ता है लेकिन ये वियतनाम को छोड़कर है और जब हम उत्तर की तरफ तब जाते हैं ये नॉर्थ पोर्शन है भारत का तो यहां आपको चाइना मिल जाएगा चाइना के ऊपर मंगोलिया मिल जाएगा और इस साइड में जापान उत्तरी कोरिया जापान के पास में तो है सॉरी चीन के पास में तो इस साइड में पड़ता है दक्षिणी कोरिया और उत्तरी कोरिया वो यहां पर मिल जाएंगे यदि हम क्षेत्र विशेष की बात करें तो मेरे हिसाब से मैं मान के चलता हूं कि आप मेरी बात को समझ गए होंगे कि एक ज्योग्राफिकल दृष्टि से हम हीनयान और महायान को क्षेत्र विशेष के रूप में कैसे बांट सकते हैं ठीक नोट कर आइए अब हम इसके नेक्स्ट अंतर पर चर्चा करते हैं
चौथा लिख दीजिए रूप कैसा रूप है इसका या आप इसको ऐसे भी कह सकते हो स्टेटस स्थिति क्या है हिनियन जो है जो बुद्ध धर्म का अपने आप में क्या है एक मौलिक रूप है ये मूल रूप है ये आप इसको प्राचीनतम रूप भी कह सकते हो अब मौलिक और प्राचीनतम रूप में हम क्या कह सकते हैं पर इसमें ज्यादा परिवर्तन नहीं किया गया वो जो बुद्ध कह के गए थे उन्हीं के सिद्धांतों को ही हम पालन कर रहे हैं हमने कोई नई बात नहीं जोड़ी तो इसको साथ साथ लिखते जाना मैं पॉइंटों के रूप में इसको बताता जाऊंगा ये जो है बुद्ध धर्म का मौलिक व प्राचीनतम रूप है बौद्ध धर्म का मौलिक और प्राचीनतम रूप है जबकि वो जो है ये ये बौद्ध धर्म का उदारवादी मतलब लिबरल व प्रगतिशील रूप है प्रगतिशील का रूप क्या मतलब क्या होता है इसका मतलब है इसमें नए विचारों को शामिल किया गया है आइए इसकी नेक्स्ट बात करते हैं ऐसे पॉइंटों में डालते हैं ना ऐसे करते हैं ठीक है ना कई बातें आएगी इसके रूप में जैसे यहां लिखिए यह है बुद्ध के उपदेशों पर आधारित है गौतम बुद्ध ने जो उपदेश दिए थे उन पर ही बेस्ड है ये इन्होंने इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया उसी को मानते और इसमें क्या है इसमें नए विचारों को शामिल किया गया है नए विचारों को इसके अंदर शामिल किया गया तभी तो हमने कहा प्रकृतिशील रूप है ये एक एक शब्द को समझते जाना समझे ना बात को एक एक शब्द को आपने समझना है तभी हम इसके साथ न्याय कर पाएंगे और तभी हम इसको भली भांति इंप्लीमेंट कर पाएंगे नहीं तो क्वेश्चंस गलत होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा बनती है इस टॉपिक में इतना आसान मत समझना कि हमने अंतर कर लिया और इतिश्री हो गई ऐसा नहीं है एक एक शब्द को समझना और बिल्कुल मैं इसके आगे के कंटेंट को आगे के रूप को लेते हुए बता रहा आपको जैसे अभी हम जोड़ेंगे इसका तीसरा रूप देखिए यह है बुद्ध को ईश्वर न मानकर महात्मा या महापुरुष मानता है बुद्ध को ईश्वर नहीं मानता ये गौतम बुद्ध को ईश्वर नहीं मानता ये ये कहता है महापुरुष थे या महात्मा थे जबकि ये जो है ये बुद्ध को ईश्वर मानता है बुद्ध को ईश्वर मानता है अब कुछ शब्द है जो आप किताबों में भी पढ़ते हो और आपको ध्यान रखना है ईश्वर को मानता है इस कारण से हम इस महायान को क्या कहेंगे कि महायान ईश्वरवादी है तो महायान क्या हो गया ईश्वरवादी है ऐसे और भी कई शब्द आएंगे और ये हिनयान जो है ये निरीश्वरवादी है ये निरीश्वरवादी है हिनयान निरीश्वरवादी है जबकि महायान ईश्वरवादी है क्यों क्योंकि हिनयान ये कहते हैं कि बुद्ध ईश्वर नहीं थे बुद्ध महापुरुष थे जबकि महायान ये कहते हैं कि बुद्ध ईश्वर थे हम और भी कई बातें करेंगे एक बार आप इसे नोट करें अब मैं हिनयान और महायान के संबंध में 
जो मोक्ष प्राप्ति के संबंध में जो अंतर है उस पर प्रकाश डालूंगा आइए हमारा जो पांचवा अंतर है वो है मोक्ष मोक्ष अब आप ये बात भी ध्यान रखना इस संबंध में आप कई शब्द पढ़ोगे जैसे एक शब्द तो आप पढ़ोगे निर्वाण एक ही बात है ध्यान रखना एक शब्द आप पढ़ोगे मुक्ति एक ही बात होती है मोक्ष निर्वाण मुक्ति एक ही बात है अब इसमें हिन्यान क्या कहता है आइए मानव को केवल निजी मोक्ष की चिंता करनी चाहिए केवल निजी मोक्ष की चिंता करनी चाहिए क्या कह रहा है ये मोक्ष प्राप्त करना है तो खुद का ध्यान रखो आप कैसे मोक्ष प्राप्त करोगे अपना अपना ध्यान रखो दूसरों की ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है ये कह रहा है निजी मोक्ष की चिंता करो आप सिंपल भाषा में कह सकते हो कि मोक्ष प्राप्ति के लिए स्वयं को प्रयास करना चाहिए मोक्ष प्राप्ति के लिए स्वयं प्रयास करें खुद करें दूसरों का ठेका ना ले सिंपल भाषा में कहूं तो यहां जो गौतम बुद्ध है वो कहा भी करते थे आत्म दीपो भाव आत्म दीपो भाव आत्म मतलब स्वयं दीप मतलब प्रकाश स्वयं अपना प्रकाश बने अब देखिए स्वयं अपना प्रकाश बने और इसको पढ़िए मोक्ष प्राप्ति के लिए स्वयं प्रयास करें और अपना प्रकाश स्वयं बने सेम बातें उजागर हो रही है ना तो आत्मदीपो भव का मतलब यह होता है अपना प्रकाश स्वयं बने खुद करें जो करना है अब देखिए इस संबंध में हम क्या कह सकते हैं एक लाइन और लिख दीजिए इधर यह है व्यक्तिगत मोक्ष को आदर्श मानता है व्यक्तिगत मोक्ष को आदर्श मानता है क्या यह बात सही उजागर नहीं हो रही मतलब स्वयं मोक्ष प्राप्त करें अपना प्रकाश स्वयं बने दूसरों की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है और महायान क्या कहता है ये पूरे जगत में मोक्ष प्राप्ति के लिए कहता है पूरे जगत के लिए मोक्ष के संबंध में बात करता है ये कैसे एक लाइन लिखिए यह है जगत के मतलब संसार संसार के समस्त प्राणियों के मोक्ष मुक्ति या निर्वाण पर जोर देता है दोनों में अंतर हो गया ना ये यह तो व्यक्तिगत हो गया अपने अपना अपना सोचिए ये पूरे संसार के बारे में सोचता है इस कारण से हम इसको कह सकते हैं कि यह है जो व्यक्तिगत मोक्ष को आदर्श मानता है उसी तरीके से जो यह है यह है सार्वभौमिक मतलब सार्वभौमिक का मतलब क्या होता है यूनिवर्सल या सामूहिक मोक्ष को आदर्श मानता है हो गया ना अंतर 
अब मैं आप पर थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालने के लिए कहना चाहूंगा लोक कल्याण की भावना कहां पर निहित होती है लोक कल्याण की भावना किस में निहित है इनको पढ़कर आप मुझे यह बताइए कि लोक कल्याण पर जोर कौन देता है लोक कल्याण की प्रायरिटी कौन रखता है बताइए सोचिए इसके बारे में खुद व खुद जवाब आता जाएगा एक एक लाइन को पढ़ते जाओगे ना तो आगे जैसे मैंने आपसे क्वेश्चन पुटअप किया लोक कल्याण के बारे में तो आप बता दोगे तो आप को ये पढ़कर पता लग गया होगा कि लोक कल्याण के बारे में ये बात नहीं करता है लोक कल्याण के बारे में ये बात करता है एक लाइन लिख दीजिए यहां पर यह लोक कल्याण की भावना की उपेक्षा करता है उपेक्षा करता है एक शब्द और बताऊंगा मैं आपको अर्हत को मानता है ये एक शब्द है इस लोक कल्याण से संबंधित ही अर्हत को मानता है अब अर्हत क्या है जो स्वयं का ध्यान रखें लोक कल्याण की जिसको परवाह नहीं है मोक्ष के संबंध में उसे हम अर्हत कहते हैं इसी तरीके से जो ये है उल्टा कर दीजिए इसको ये है लोक कल्याण की भावना को महत्व देता है लोक कल्याण की भावना को यह महत्व देता है और इसके लिए जो मैं शब्द इस्तेमाल करने जा रहा हूं यह तो अर्हत इसका मतलब यहां पर जो इसका अंतर होगा वो दी सत्व को मानता है मैंने आपको दो शब्द बताए हैं बोधि सत्व और अर्हत आपकी किताबों में यह लिखा होता है कि जो हीनयान है वो अर्हत को मानता है जबकि जो महायान है ये बोधि सत्व को मानता है तो आप अर्हत और बोधि सत्व शब्द का अर्थ समझ गए होंगे ये सारे इसी से संबंधित है मोक्ष निर्वाण मुक्ति तो एक बार आप इसे नोट करें इसके बाद मैं अगले अंतर पर चर्चा करूंगा आइए अब हम मूर्ति पूजा पुनर्जन्म सन्यास ऐसी कुछ बातों को अंतर के रूप में देखते हैं मूर्ति पूजा मूर्ति पूजा के लिए जो हिनियान है ये विरोधी है ये मूर्ति पूजा को महत्व नहीं देते और जो महायान है ये पक्षधर है ये मूर्ति पूजा का पक्ष लेते हैं नेक्स्ट पुनर्जन्म ज्ञान जो है पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते जबकि महायान विश्वास करते हैं संन्यास आप कह सकते हो भिक्षु जीवन ये सन्यास को मानते हैं को मानते हैं 
ये क्या कहते हैं सन्यास धारण करके ही मोक्ष को प्राप्त किया जा सकता है एक लाइन लिख दीजिए इनके अनुसार सन्यास के माध्यम से मोक्ष को प्राप्त किया जा सकता है और इस संबंध में महायान अलग विचार डाल रखते हैं ये संन्यास को मानते हैं जबकि ये संन्यास को नहीं मानते हैं ये विश्वास नहीं रखते हैं और ये कहते हैं कि संन्यास के बिना भी मोक्ष को प्राप्त किया जा सकता है संसार में अन्य जो मोह माया है उसमें रहकर भी हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं एक लाइन लिख दीजिए इनके अनुसार संन्यास के बिना भी मोक्ष को प्राप्त किया जा सकता है इनके कहने का मतलब यह है क्लियर और भी कई अंतर है एक बार आप इसे नोट करें आइए अब हम हिनियान और महायान के संबंध में आत्मा का क्या रूप है उस पर बात करते हैं आत्मा आत्मा के लिए एक शब्द और इस्तेमाल किया जाता है नित्य ठीक आइए ये आत्मा की सत्ता को स्वीकार नहीं करते हैं आत्मा की सत्ता को स्वीकार नहीं करते हैं मतलब आत्मा को नहीं मानते हैं इसका मतलब ये हीनियानी क्या हो गए अनात्मवादी अन आत्मवादी मतलब जो आत्मा की सत्ता को स्वीकार नहीं करते हैं आत्मा को मानते नहीं है वो हो गए अनात्मवादी ये उल्टा हो जाएगा ये आत्मा की सत्ता को स्वीकार करते हैं ये हो गए आत्मवादी ये महायान है इस संबंध में एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन सबके सामने रखते हैं और वास्तव में उस क्वेश्चन का जवाब मिलना भी चाहिए आप सोचें उस पर क्योंकि धार्मिक मतभेद यही तो होते हैं ये क्या कहते हैं कि यदि आत्मा नहीं है तो मोक्ष प्राप्त किसे होगा शरीर तो नाशवान है यदि आप आत्मा नहीं मान रहे हो तो फिर आप किसको मोक्ष दिला रहे हो किससे मुक्ति पा रहे हो वो शानदार इनका क्वेश्चन है एक लाइन लिख दीजिए इनके अनुसार स्टार डाल के लिखना इसके नीचे यदि आत्मा नहीं है तो मोक्ष किसे प्राप्त होगा यही तो मतभेद होते हैं जिनके जवाब बहुत कठिन होते हैं क्योंकि यदि जवाब भी मिल जाए तो फिर ये आत्मा की सत्ता को स्वीकार भी करने लग जाए इन्हें ही हम धार्मिक मतभेद कहते हैं 
और इन्हीं के कारण ही धर्म का विभाजन होता है आइए अब हम अन्य अंतर पर चर्चा करते हैं इनके जो ग्रंथ की भाषा है इन्होंने तो पुरानी भाषा को ही महत्व दिया पाली भाषा और इन्होंने संस्कृत भाषा इनके कुछ प्रमुख संप्रदाय हैं उनके नाम नाम ध्यान रखने हैं ज्यादा डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है इससे रिलेटेड मैं कुछ नाम भी बताऊंगा और ज्यादा जरूरी नहीं है ये थेरवाद वे भाषिक सोत्रांतिक और इधर जो संप्रदाय है महायान के शून्यवाद विज्ञानवाद स्वतंत्र योगाचार ये इसके विभिन्न संप्रदाय हैं तो ये हमने अंतर किए हैं काफी महत्वपूर्ण अंतर है इसके बाद मैं वज्रयान पर एक टिप्पणी करूंगा आप इसे एक बार नोट कर लें आइए वज्रयान पर हम एक नोट लिखते हैं ये हेनयान महायान में अंतर कंप्लीट हो गया वज्रयान एक तो हम बात करेंगे इसका अन्य नाम इसके आगे लिख देना बेसिकली क्या है ये ये बौद्ध धर्म का तीसरा दौर है ये एक हम बात करेंगे विस्तार तीसरी हम बात करेंगे मोक्ष प्राप्ति का साधन ये किसे मानते हैं अब इसी दायरे में आपको रहना है ये तंत्रयान के नाम से इसको जाना जाता है तंत्रयान तंत्र मंत्र तंत्र तांत्रिक शब्द आ गया और ये मोक्ष प्राप्ति के साधन के रूप में तांत्रिक शक्ति को ही मानते हैं ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि वज्रयान जो है मोक्ष प्राप्ति के साधन के रूप में किसे मानते हैं तांत्रिक शक्ति को मानते हैं इनका जो विस्तार है मंगोलिया तिब्बती क्षेत्र और साइबेरिया के कुछ क्षेत्रों तो आप जानते हो रशिया और चीन के बीच में है तिब्बती क्षेत्र आप जानते हो साइबेरिया रूस का जो एशियाई भाग होता है उसको हम साइबेरिया बोलते हैं उसके कुछ क्षेत्रों में इस बौद्ध धर्म के तीसरे दौर से संबंधित कुछ प्रभाव देखने को मिलता है अब मैं बात करने जा रहा हूं एसएससी में आए हुए एक क्वेश्चन पर जो कि वज्रयान का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से संबंध व्यक्त एक नृत्य है छम छम 
आप नोट डाल के लिखो एस एस सी में आया हुआ है छम जो है हिमाचल प्रदेश का प्रसिद्ध नृत्य है कई बार इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि छम नृत्य का संबंध किस राज्य से है तो हिमाचल प्रदेश से है यह नृत्य जो है बौद्धों के द्वारा किया जाता है और बुरी आत्माओं को भगाने के लिए किया जाता है बुरी आत्मा जो पीछे पड़ जाती है ना कई बार उनको भगाने के लिए बौद्धों के द्वारा किया जाता है तो यह वज्रयान से संबंधित है एक लाइन लिख दीजिए यह नृत्य बुरी आत्माओं को भगाने के लिए बौद्धों के द्वारा किया जाता है एक बार आप इसे नोट करें तो दोस्तों आज हमने इंडियन आर्ट एंड कल्चर के इस पार्ट में हीनयान और महायान को बहुत ही विस्तार के साथ पढ़ा इस प्रकार के विस्तार की जो डिमांड है इंडियन आर्ट एंड कल्चर करता है क्योंकि आप जानते हो वर्तमान में इस सब्जेक्ट में से क्वेश्चन काफी आ रहे हैं इसी को ही आधार बनाकर मैंने इसको अलग रूप में रिप्रेजेंट किया है हालांकि पहले प्राचीन भारत मध्यकालीन भारत आधुनिक भारत में इसकी कुछ झलकियां हम प्रस्तुत कर देते थे लेकिन इसको एक्सप्लेन रूप में करना बहुत अनिवार्य है इसी को आधार बनाया गया है तो काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है एक एक पॉइंट को एक एक शब्द को समझ कर चलना है तभी हम जो इससे संबंधित जो क्वेश्चन आएंगे जो कि मेरिट तय करने वाले क्वेश्चन होते हैं उन्हीं के साथ हम न्याय कर पाएंगे तो अब मैं आपसे इजाजत चाहूंगा आप सभी को मेरा नमस्कार